ஓகே இப்ப நாங்க இதுல முதலாவது இந்த டிஸ்கஷன்ல வந்து எங்களுடைய இந்த ஓடர் படி போவோம் அப்ப இதுல வந்து முதல் ஜெயாமிஸ் நீங்க இருக்கிறீங்க அப்ப ஜெயாமிஸ் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முறை சொல்லக்கூடியதா பெரிய அளவில் நாங்க சிறப்பா செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை ஸ்கூல்ல மாணவர் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் அதிகரிச்சுட்டு இருக்குது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஈவினிங் கிளாஸ் கொஞ்சம் கூட நாங்கள் நடத்த வேண்டிய தேவை ஒன்று வந்து இன்னும் ஒரு முப்பது பிள்ளைகளை கிட்ட நடத்துறதால வியல் ஆறு மணி வரைக்கும் நிக்கணும் அப்ப அதால அந்த பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்குது மற்றபடி சந்தையில மரக்கரையின் லெவில அதிகரிச்சிருக்கிற ஒரு பிரச்சனை உண்டு எங்கட பிரதேசத்துல இருக்க என்னன்னா அந்த பெய்த மழையால கூட்டம் உட்பட எல்லா இடமுமே மழைக்குள்ள நிறைய அந்த அழுகி மரங்கள் எல்லாம் பழுது அடைஞ்சு போன நிலைமை உண்டு இப்ப நாங்க கூட இந்த வாரத்துல கொஞ்சம் மரக்கறையில சந்தையில தான் கூடுதலா வாங்குற நிலைமையும் எங்கட மரக்கறை இப்ப சந்தையில கத்திரிக்காயெல்லாம் அறுநூறு எழுநூறு எண்ணுங்கிற அந்த லெவல்ல நிக்குது மற்றபடி அத வளமையாய இந்த டைம்ல அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் அதோட அந்த ஐயப்ப விரதம் அப்படி எண்ணெய்க்குள்ள இயல்பாக வார விலை அதிகரிப்புகள் செல்வாக செலுத்துது மற்றபடி பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை எங்களுடைய செயற்பாடு சிறப்பாக நடக்குது அப்ப அதுல எங்களை சப்போர்ட் பண்ற எல்லாருக்குமே முரளி என்ன அவோட நினைச்சு எல்லாருக்குமே நன்றியை தெரிவிச்சு கொள்றேன் நன்றி அது இடைக்கிட சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரைஸ்கள் கூடும் குறையும் அது அது ஓகே அதுல அடுத்த வந்து இதுல சார் திகில் வேட்ட பிரின்சிபல் நீங்க அடுத்த உங்க எந்த ஸ்கிரீன் படி போறேன்னு அதுல திகில் வேட்ட பிரின்சிபல் நீங்க சார் சொல்லுங்க சார் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார் மாறி <laughs> 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 ஓகே அப்படி என்ன அடுத்தத ஏராவூர் சுதாரி சார் ஓகே அதீங்க தேரோட பிரின்சிபல் ஹலோ வணக்கம் அண்ணா ஆ வணக்கம் நீங்க காதீங்க சார் டேக் நோட் வெச்சி நான் ட்ரூக் வரேன் எங்கட பாரு சாலையில கடந்த முறையை விட இந்த வாரம் செலவு 32 ரூபாயில இருந்து 36 ரூபாய் 32 ரூபாய் 49 சதம் ஆயிருந்த ஒரு பிள்ளைக்கான செலவு போன கடந்த முறை இந்த முறை முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஆகி இருக்குது அது காரணம் வந்து உண்மையா இங்க சரியான மழையும் வெள்ள நிலையும் அப்ப அதால இந்த பாடசாலை இந்த தோட்டத்தில இருந்து அதிக அளவான அஹ் ஒரு பெருமதியானவர்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதோட அஹ் பிள்ளைகளுடைய வரவிலையும் கொஞ்சம் வீழ்ச்சி மழை நிலைமை நான் நினைக்கிறேன் இந்த கிழமையில இருந்து இனி வரிவினம் அஹ் எக்ஸாம் துவங்கி இருக்கிற படியால ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து ஆயிரத்தி நூறு தொண்ணூத்தி எட்டு பிள்ளைகளாக குறைவடைந்திருந்த நிலைமையை காணக்கூடிய இருந்தது இது சவாலா இருந்தாலும் எங்களுக்கு நன்மை நல்லபடி வேணென்றால் எங்களுக்கு இந்த மரவழி கிழங்கு வத்தாள கிழங்கு எல்லாம் அஹ் சந்தை விலையில எங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சி சந்திச்சினம் ஏனென்றால் பெற்றோர்கள் இந்த அந்த கடைகள்ல வாங்கி கொண்டபடியால பெற்றோர்கள் உதவியோ ஒத்துழைப்போட வாங்கினபடியால கொஞ்சம் குறைச்சி சந்திச்சிடும் ஆஹ் மற்றது பெற்றோரும் இந்த வாரம் கனப்பேர் வந்து உதவி செய்ய சமையலுக்கு அவை இது ஒரு சிறப்பா இருக்குது இனி வேற காலங்களை நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாங்கள் அன்னை கூட்டம் வச்சு பெற்றோருக்கு இதை போய் தெளிவுபடுத்தினபடியால இனி வேற காலங்கள்ல கூடுதல் இத இன்னும் பெற்றோர்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு போலவே அண்ணா பெற்றோர்களும் ஒத்துழைப்பின்னு நான் நம்புறேன் அஹ் பொருட்கள் வாங்கி தாரதுல அவை இந்த பாடசாலையில பிள்ளைகளுடைய செயலூக்கம் கூடியிருக்குது தேசிய மட்டத்துல ஒரு பிள்ளை விருது பெற்றிருக்க மூன்றாவது இடம் ஆஹ் மாகாண மட்டத்துல போன பிள்ளைகள் ரெண்டு சுற்றுல வெற்றி பெற்றிருக்கணும் எல்லை போட்டியில மற்றது எங்களோட பாடசாலையில கொக்கி இல்லாம இருந்த விளையாட்டு அதே வழியில விளைப்பந்து இல்லாம இருந்த விளையாட்டுகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் மாலை நேரத்துல நின்று வேலை செய்யற பிள்ளைகள் படிக்கிற பிள்ளைகள் செயற்படுற பிள்ளைகள் அளவு கூடி இருக்குது ஆசிரியர்களும் மேலதிக வகுப்புகளை ஊக்கமாக அந்த பிள்ளைகளுடைய ஊக்கம் காரணமாக 
இவர்களும் ஊக்கமாக செயற்படுறத காணக்கூடிய இருக்குது அஹ் மிகவும் நன்றி என ஐயமிட்டு உள்ள எங்களுக்கு இரண்டு வாரத்துக்கும் அஹ் இரண்டு பேர் உதவி செய்திருந்த தினம் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்துல மிகவும் எங்களுடைய பாடசாலையின் சமூகம் சார்பாக ஆசிரியர் சார்பாக அன்பான மாணவர்கள் சார்பாக உங்களுடைய இனிய சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய ஆத்மார்த்தமான நன்றியை சொல்லிக் கொள்றோம் எப்பவும் உங்களோடு சேர்ந்து இணைந்து செயற்படுறதுல எப்பவும் ஆர்வமா இருக்கிறோம் நன்றி என்ன நன்றி சுதாரி மேடம் உண்மையில இதுல ஒரு ஒரு விஷயம் வாழ்த்துகள் உங்க பாடசாலையில அதிகமா நான் கனவே கனவேற்ற பாடசாலை எல்லாருலயும் நல்ல நல்ல பருவர்கள் எடுக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு வாழ்த்துகள் இந்த பெட்டிகலோவில வந்து சைனா ரைஸ் என்று சொல்லி பாடசாலைகளுக்கு கொடுக்க போயினம் என்று சொல்லி சைனா எய்ட் என்று சொல்லி ஒரு ரைஸ் வந்திருக்கு ஒரு 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 நியூஸ் உண்டு அது அது போலியோ தெரியாது ஆனா நீங்கள் அது கவனம் அந்த அரிசி வந்து கிளியர் இல்லா போகுது அந்த அரிசிய வந்து வேலை கவனமாக நான் அவர் மிஸ்டர் தனஞ்சயனோட உங்களோட இவரோட கதைச்சு நாங்க ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிரெக்டரோட அவரும் கேட்டிருக்கிறார் அது உண்மையில அந்த அரிசிய கரை கேட்க அது கூட கரைஞ்சோண்டு போகுது ஸோ அனபடியா நீங்கள் அதுல கவனமா இருங்கோ அதுக்குள்ள வேற கேளப்படம் இருக்கலாம் அப்ப நாங்க பாடசாலைகள்ல கிழக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற பாடசாலைகள் மாணவர்களுக்காக இலவசமா கொடுக்கப்பட்ட அரிசி நிற்கிறேன் அதை கவனமா பாருங்கோ பார்த்து கழுவி எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு பிள்ளைகள் என்ற சாப்பாட்டுக்குள்ள கிளவுங்க என்றது என்னுடைய ஒரு கருத்தான அதை நீங்கள் வேறு பண்ணுங்க இது இது அண்ணா அந்த அரிசி வந்து ஆரம்ப கல்விக்கு பிள்ளைகளுடைய ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு ஒரு பேக்கெட் மாத்திரம் என்ன அது பிள்ளைகள பெற்றோர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிட்டேன் அஹ் பாடசாலையில சமைக்கிறதுக்காக அல்ல அது அது வீடுகள்ல பிள்ளைகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதை கொடுத்து ஒரு உத்தியோகபூர்வமாக அஹ் கையாளிச்சு அதுக்குரிய ஆதாரங்கள் எல்லாம் ஆவணங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ஜோனுக்கு அனுப்பிட்டோம் என்ன அதுக்கும் எங்கட பாடசாலையில அது சமைக்கிறது இல்ல அது பெற்றோருக்குரியது பற்றி ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு இந்த அரிசி முதலாம் ஆண்டுல இருந்து ஐந்தாம் ஆண்டு வரை உள்ள பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் மிகவும் தரம் குறைந்த அரிசி என்பதை இதை கழுவும் போது எங்களால் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து பால் நிறமாக தொடர்ந்து வருகின்றது கரைந்து கொண்டே போகின்றது அத்துடன் சோறு களி போல் வருகின்றது ஆனபடியால் இதுக்குரிய பொறுப்பு அதிகாரிகளிடம் இதை நீங்கள் அதை கொடுத்து அதன் பிணையங்களை விடுவோம் நான் இது உங்களுக்கு ஒரு செய்தியா சொன்னான் என்னால் நீங்கள் அதை தெரிவு பண்ணுங்கோ ஆனா இதை நான் எங்களுக்கு இதுக்கு நீங்கள் தான் அதன் பொறுப்பாளிகள் சொல்ல அடுத்தத நாங்கள் அதுக்கு அடுத்ததுக்கு போவோம் சார் வணக்கம் சார் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல வளம மாதிரி போகுது எங்களுக்கு போன டைம் வந்து அட்சய பார்த்த மாம்பழம் கொஞ்சம் கிடைச்சிது கருத்து கொள்மான்னு அத எடுத்து பயம் எடுத்தாங்க பிறகு வந்து எங்களுக்கு ஓயல் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் கொஞ்சம் சேஞ்ச் அதாவது வந்து ஈவினிங் டைம் டேபிள்ல போட்டிருக்காங்க ஓயலுக்கு மாதிரி சரியா இந்த ஓயல் வறுமை ஒரு மணிக்கு தொடங்கி நாலு மணி முடிஞ்ச மாதிரி இப்ப அந்த டைம்ல இந்த உணவை நாங்க ஓயல் அதாவது பத்து மூணு கொடுக்கறது கொடுக்குறோம் அது பெரிய ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது ஆஹ் பிறகு பல மயிர் போயிட்டு இருக்கு செலவும் நெருக்கடியும் பார்க்க குறைவா தான் இருக்கு எங்களுக்கு விவரிக்கிறது தெரியும் பிறகு பயிற்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க இந்த தொடங்குனதுல இருந்து நாங்க அப்பதான் ஆஹ் உள்ள வடிச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணி இப்ப கச்சான்னு பூக்குது கூட அந்த மண்ணில் கச்சான் தான் நம்பர் ஒன் மற்றது நான் பெருசாக சொல்லலைன்னா அந்த கிரவல் மண் பயத்தையும் போயிட்டு போட்டிருக்கோம் கத்திரியும் நாட்டியிருக்கோம் கொச்சியும் நாட்டியிருக்கோம் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம கச்சானுக்கு தான் கொடுக்கணும் முதலாவது பூ பூத்துட்டு இன்னொரு ஃபோர்டீன் டேஸில் அறுபடை செய்யலாம் அவ்வளோதான் அப்படி போகுது அவ்வளோதான் இதுல வந்து இப்ப ஜெயாமிஸ்ன்னு சொன்னவ இப்ப நீங்க உண்மையில இனி இந்த நானே கேட்டாண்டு ஓ லெவல் ரிசர்ச் வாரபடியா இனி மாணவர்களை பாடசாலையில கூட நேரம் தக்க வைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை செய்ய அதுல வந்து உணவு கூட கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் அது பரவாயில்ல நாங்கள் ஐயம் முற்றும் வந்து பிள்ளைகள் கல்விதான் எங்கள்ட மெயின் இது அதனுடைய 
அப்படியான விடயங்கள் வரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயம் இன்னும் உதவி செய்வோம் ஏன்னா பிள்ளைகளை கூட நேரம் வீடுகள்ல போய் படிக்கிறத குறைச்சு பள்ளிக்கூடத்திலேயே படிச்சு பள்ளிக்கூடத்திலேயே ஹோம்ஒர்க் செய்துட்டு போறத கிளிநொச்சியில ஜியாமிஸ் அதையா நீங்களும் மற்ற மற்ற பாடசாலைகள்லயும் அதாவது ஓலவேல இளவல் பிள்ளைகளை மேக்சிமம் பள்ளிக்கூடங்கள்லயும் நிக்க வச்சு படிப்பிக்கிறீங்கன்னா நல்லம் ஸ்போர்ட்ஸ் செய்யற பிள்ளைகள் அதே நேரத்துல உடற்பயிற்சியும் செய்யலாம் நன்றி சார் நன்றி அடுத்த வந்து நிறுவனர் மற்றும் ஆலோசகர் மற்றும் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் அதிபர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய இன்னேர வணக்கங்கள் பதினைஞ்சாம் பதினாறாம் வாரங்களுக்கான இந்த ஐயமுட்டும் சேர்த்திடத்தை மிக சிறப்பாக முன்னெடுத்திருந்தோம் அந்த வகையிலே இந்த இரண்டு வாரங்களும் சேர்த்து ஒன்பது நாட்கள் இந்த சமைத்த உணவை வழங்கி இருக்கிறோம் அதிலே நான்கு நாட்கள் குலை சோறு மூன்று நாட்கள் சோறு கரை ஒரு நாள் அவல் ஒரு நாள் கஞ்சி இறை கஞ்சி என்ற விதத்திலே ஒன்பது நாட்களும் வழங்கி இருக்கிறோம் மொத்தமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து மாணவர்களுக்கு இந்த உணவு வழங்கல் செயற்பாட்டை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் இந்த ஒன்பது நாளும் சராசரியாக முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் செலவிலே எங்களுக்கு இந்த சராசரி செலவிலே இந்த உணவை வழங்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கிறது இடைநிலை பிரிவுக்கான அஹ் இந்த திட் தங்களது திட்டம் இடைநிலை பிரிவுக்கான திட்டமாக இருந்த போதிலும் ஒரு பாடசாலையின் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஆரம்ப பிரிவு மாணவர்களையும் இந்த திட்டத்தில் இணைத்து அஹ் செயலாற் செயற்பட வேண்டிய ஒரு ஏற்பட்டது அதற்கு அனுமதி தந்த ஐய மட்டும் நிர்வாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அஹ் இந்த ஆரம்ப பிரிவுக்கான அஹ் கொடுப்பனவுகள் தற்சமயம் காலந்தாழ்த்தி எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டுள்ளது மேற்படி கொடுப்பனவுகளையும் இணைத்து தொடர்ந்து வரும் வாரங்களுக்கு உணவு வழங்கும் செயற்பாடுகளை எங்களுக்கு முன்னெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அஹ் இனி தொடர்ந்து வருகின்ற காலம் நாரி காலம் என்றபடியால் அஹ் மரக்கறைகளுக்கான தட்டுப்பாடு மற்றும் விலைகள் மிக அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது அஹ் அதனையும் அந்த சவாலையும் நாங்கள் வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டு சிக்கனமாக எதிர்கொண்டு அஹ் சிக்கனமாக இந்த ஐயம் மட்டும் சமைத்த உணவு வழங்கும் செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்போம் என்று கூறி அஹ் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி நன்றி சார் நன்றி உங்களுடைய பள்ளிக்கூடத்துல சார் அந்த பிள்ளைகள் பின்னரங்கள்ல தங்கண்ட ஹோம்ஒர்க்ல செய்வினோமோ பள்ளிக்கூடத்துல என்னன்றப்பில்ல நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வைக்கிறது சார் ஓகே மேலதிக வகுப்பு வைக்கிறோம் நாங்கள் மேலதிக வகுப்பு வந்து அவைண்ட சிலபஸோட அவை அந்தந்த டீச்சர்ஸ் அந்தந்த சிலபஸ கவ பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஹோம்ஒர்க்கு சொல்லி டைம் ஒதுக்கியது அப்படி இல்லை மேலதிக வகுப்பு தான் நடக்குது அது கூடுதலாக கணிதம் விஞ்ஞானம் அந்த ரெண்டு பாடமும் தான் மேலதிக வகுப்பு நடக்குது ஓகே அடுத்தது நான் மடுக்கர பிரின்சிபல கடைசியா கதைக்க விடுவோம் அப்ப வேலாயம் சார் கதைங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் விலங்குதாச கதைக்கிறது ஆமா ஆமா கிளியரா இருக்கு எல்லாம் கிளியர் அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக எமது பாடசாலையில் வலைமை போல் ஐயம் மற்றும் செயற்திட்டம் இடம்பெற்றது குறிப்பாக இதில் விசேடமாக எமக்கு கூறக்கூடிய விடயம் இம்முறை அச்சய பாத்திரத்தின் ஊடாக நாம் கூடிய அளவான பயன்பாட்டை பெற முயற்சி செய்தோம் அது வெற்றி அளித்துள்ளது அதன்படி எங்களுக்கு அச்சய பாத்திரத்துக்கு பழங்கள் கிடைத்தது முட்டை கிடைத்தது பாடசாலை தோட்டத்திலிருந்து கீரைகள் கிடைத்தது இதை நாங்கள் உச்சளவில் பயன்படுத்த முயற்சி செய்தோம் தற்பொழுது எமது பாடசாலை தோட்டத்திலே கேரட் முளைக்க தொடங்கிவிட்டது தொடர்ந்து வரும் காலங்களில் மிகவும் குறைந்த செலவிலான செலவு சிக்கனத்தோடு இந்த ஐயம் மற்றும் செயற்றுத்தை கொண்டு செல்ல முடியும் 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 என்று நம்புகின்றோம் நாம் இந்த இந்த கடந்த ரெண்டு வாரங்களில் கூடுதலான அளவு சோறு மற்றும் மரக்கறி வகைகளையே மாணவர்களுக்கு வழங்கி இருந்தோம் காரணம் தரம் பதினொன்று மாணவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாம் அவர்களுக்கு கூடுதலான அளவு சோறுனை தினந்தோறும் சோறு கேட்டதன் காரணமாக சோறு வழங்கி வழங்கி இருந்தோம் அதில் ஒரு ஒன்பது நாட்களிலே ஒரு நாள் பசும்பால் வழங்கி இருந்தோம் இதன்படி ஒன்பது நாட்களும் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு மாணவர்கள் பயன் பயனடைந்தார்கள் எங்களுக்கான மொத்த செலவாக நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து ரூபாய் செலவழிக்கப்பட்டுள்ளது சராசரியாக ஒரு மாணவனுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் எழுவத்தி நான்கு சதம் செலவழிக்கப்பட்டிருந்தது கடந்த வா கடந்த இரண்டு வாரங்களில் நாங்கள் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் தலா ஒரு மாணவனுக்கான செலவாக ஏற்படுத்தி இருந்தோம் அதனை இம்முறை ரெண்டு ரூபாவால் குறைத்து 
எமக்கு இந்த செலவினை மேற்கொள்ள முடிந்தது கடந்த இரண்டு வாரங்களில் எங்களுக்கு எந்த விதமான நிதியும் கிடைக்கவில்லை ஏற்கனவே வழங்கிய இந்த நிதி எங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தது ஆகவே முடியுமான அளவு எமது ஐஎம்எட்டின் குழு நிர்வாக உறுப்பினர்கள் கூறியதற்கிணங்க செலவு சிக்கனம் பெற்றோர்களினுடைய பங்களிப்பு உள்ளூர் வளங்களை பயன்படுத்திய என்ற மூன்று கருத்துக்களை உச்சளவில் பயன்படுத்தியோம் என்பதில் எமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது இதனை வழிகாட்டிய அனைத்து அமைப்பு அனைத்து அங்கத்தவர்களுக்கும் கௌரவ தலைவர் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை கூறுவதோடு தொடர்ந்து வரும் காலங்களிலும் இதனை தொடர்ந்து மிகவும் குறைந்த செலவிலே நாம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளோம் இதன்படி நான்கு மணிக்கு முடிகின்ற தரம் பதினொன்று வகுப்பினை நான்கு முப்பது மணி வரை நாம் மேற்கொள்ள தீர்மானித்துள்ளோம் காரணம் கூடுதலான மாணவர்கள் தூர இடங்களுக்கு பஸ்ஸில் பயணம் செய்ய இருப்பதனால் அவர்களுக்காக நான்கு முப்பது அரை மணித்தாலும் கூடுதலாக பாடசாலை நேரத்தை தரம் பதினொன்றுக்கு நீடித்துள்ளோம் என்பதனையும் அறிய தருகின்றேன் நன்றி நன்றி சார் வேலாயம் சார் நன்றி நீங்கள் இந்த இந்த சீசன் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எல்லாருக்குமே நீ மழை கூட வரப்போகுது ஆனால் நீங்கள் வடிவா மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அடுத்த வந்து இதில் மடக்கிற ப்ரின்சிபல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் சார் கலெக்டர் ராஜா சார் வணக்கம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் கலெக்டர் விளங்கா சார் வடிவா கேட்கிற வணக்கம் முதல்ல கடவுளுக்கும் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார் என்னென்னா சார் நாங்கள் திடீர்னு அவசரமா இந்த உதவியை கேட்ட போது நீங்க எந்த மறுப்பும் இல்லாம எங்களுக்கு எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்தீங்க அதுக்காக நன்றி முதல்ல அநேகமான எங்களோட பிள்ளைகள் எங்களோட சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நேர பார்த்துருக்கிறீங்க அநேகமான பிள்ளைகள் வறுமையோட வரவும் இந்த திட்டத்தால ஆறாம் வகுப்புக்கு மேல சராசரி நூறு பிள்ளைகள் இதுல பயன்படுறாங்க காலை மேல பெற்றோர் பங்களிப்பு மிகுதியா இருக்கு காலையில ஒவ்வொரு நாளும் இந்த எங்களுக்கு மூன்று நாள் தான் இந்த கிழமையில இந்த இந்த கிழமை எங்களுக்கு சமைப்பதற்கு எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது மூன்று நாளும் தரமான நல்ல சாப்பாடு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பெற்றோர் வந்து அவங்க ஏற்கனவே அவங்களோட கலந்துரையாடியபடி மூன்று பெற்றோர் வருவாங்க பத்து முப்பதுக்கு சாப்பாடு தயாராகி காலை சாப்பாடு இல்லாம வர பிள்ளைகள் நிச்சயம் அதை சந்தோஷமா சாப்பிட்றாங்க பின்னேறத்துல அநேகமான வகுப்புகள் பின்னேற வகுப்பு நடக்கு ஓயல் தொட ஓயல் ஆக்கள் இதுல கொஞ்சம் பங்கு பெற்ற இல்லைனா கொஞ்சம் சாப்பாடு காணாது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எங்களுக்கு நூற்றி இருபது பிள்ளைகள் நாங்க அந்த அளவுக்கு கொடுத்து கொள்ள இயலாது ஓயலுக்கு வேற பக்கத்தால நாங்க பாக்குறோம் அதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குது ஆனா இந்த பிள்ளைகள் சந்தோஷமா சாப்பிடுறாங்க என்னன்னா ஒரு இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்ல வழி வந்தா ஒரு பிள்ளைய சாப்பிடலன்னு கேட்ட பொழுது அந்த பிள்ளை சொன்னது இரவு அம்மா வந்து சமைச்சு இரவு சுடு சோறு சாப்பிட்ட பிறகு விடிய அந்த சோத்துக்கு தண்ணி ஊத்தி அத பழஞ்சோரா கறி இல்லாம சாப்பிட்டு மத்தியானம் போய் அதுக்கு உப்புத்தி கறி இல்லாம சாப்பிடுவாங்க அப்படித்தான் அது அனைமான பிள்ளைகள் இப்ப இரவு அம்மா வேலை பிடிச்சு வந்த பிறகுதான் இரவு சாப்பாடு அப்படி நிலைமைகள்லாம் அங்க இருக்குது கூட இந்த ஐயா மட்டும் இந்த திட்டம் எங்களுக்கு பெரியோர் உதவி சார் பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் மற்றது பசி இல்லாம பிள்ளைய சந்தோஷமா பாடசாலையில இருந்து படிக்க விட்ட பிறகு விருப்பம் இல்லாம போறாங்க தாங்க தோட்ட வேலைகள் செய்யறாங்க இப்ப எங்களுக்கு இந்த மாடுகள் எல்லாம் கட்டப்பட்டது மழை காலம் ஆரம்பித்ததுனால எல்லா மாடுகளும் கட்டப்பட்டிருக்கால தோட்டம் செய்ய கேட்ட மாதிரியான சூழல் எங்களுக்கு வந்துட்டது தோட்ட செய்ய செய்கையில ஈடுபட்டிருக்காங்க நிறைய வகுப்பிரி செய்யறாங்க அதுல பல நேரம் நாங்க ஒரு மாதத்துல காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு தேவையான இந்த சாப்பாட்டுக்கு தேவையான மரக்கறி வந்து நாங்க கடையில வாங்கல பிள்ளைகள் கொண்டு வராங்க ஒவ்வொரு ஆள் ஒரு ரெண்டு கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் முருங்கை இலையோ அப்படியே வந்து நல்ல ஒரு தரமான சாப்பாட்டு பிள்ளைகள் சாப்பிடக்கூடியதா இருக்குது அஹ் நான் எப்படி நன்றி சொல்றேன்னு தெரியல வார இளமை நான் சேர்ந்து கேட்டேன்னா அஞ்சு நாளும் தந்தா நல்ல என்னடா பிள்ளைகள் இஞ்ச வீட்டை சாப்பிட்டுட்டு வார அளவுக்கு பிள்ளைகள் இல்லை காலையில அஞ்சரை ஆறு மணிக்கு வேலைக்கு போனாங்கன்னா இப்ப நேரம் தான் பெற்ற வருவாங்க அது கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் நிறைய கஷ்டப்பட்ட குடும்பங்கள் ஒன்றெண்டு கஷ்டம் இல்லாத குடும்பங்கள்ல இருந்தா இந்த எங்களுக்கு பாடசாலைக்கு உதவிகள் கிடைக்குது அஹ் மற்ற அஞ்சாம் ஆண்டுக்கு கொடுக்குற அந்த அரசாங்க சாப்பாடுல அந்த ஓயல் பிள்ளைகள் கொஞ்சம் சாப்பிடுறாங்க அந்த சாப்பாட்டை விட நீங்க நாங்க கொடுக்குற சாப்பாடு இன்னும் திறமா இருக்கா அவங்க திறம் திறமல் இல்ல ஆனா இந்த சாப்பாடுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு நல்லா இருக்கு சார் அடுத்தது அந்த அஞ்சு நாளைக்குரிய மாதிரி ஏதோ உதவி செய்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் 
சராசரி நாங்க தொண்ணூத்தி ஏழு மாணவர்கள் எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு மாணவர்கள் இந்த மூன்று நாள் சாப்பாடு நாங்க கொடுத்துருக்கிறோம் அதை விட வேற சொல்லக்கூடிய மாதிரி இல்லை சார் இந்த உதவியை நாங்க மறக்க மாட்டோம் இந்த ஒரு மாதத்துக்கு தான் நாங்க கேட்டு நாங்க இந்த ஒரு மாதமும் நாங்க வடிவா செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய உதவி கிடைத்தா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த இந்த திடீரென்று மழை மழை தொடங்கினால அந்த உறவு பிரச்சனைனால எங்களுக்கு அந்த முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் நாங்க அந்த உறவோட சேர்த்து சிலவ செய்யக்கூடிய மாதிரி இருந்தது இனி சிலவுகள் அதிகமா நாங்க முப்பது ரூபாய்க்கு சிலவை கொண்டு வந்துடுவோம் அடுத்த கிழமைகள் அதிகமா முப்பது ரூபாய் அப்படி இல்ல அரிசியும் சுவை சரக்கு மட்டும்தான் கடையில வாங்குறோம் மற்ற எல்லாம் பெற்றோம் பங்களிப்பு எல்லாம் நடக்குது நன்றி நன்றி சார் உண்மையில நாங்கள் உண்மையில நீங்கள் யோ யோசிப்பீங்க சில வேலை நாங்கள் என்னென்று ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தெரிவு செய்கிறோம் என்று உண்மையில காலமும் நேரமும் சில வேலை உதவி செய்யும் மக்களுக்கு இப்ப நாங்க ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு கணக்க பள்ளிக்கூடங்கள் கேட்டிருந்தவங்க ஆனா நாங்கள் எங்களுக்கு இயலாம இருந்தது ஒவ்வொரு தர கொடுக்கிறதுக்கு ஆனா அந்த இப்படி ஒரு இடையில இருந்தா போல நீங்கள் மடுக்கிற பிரின்சிபல் எங்கள்கிட்ட கஷ்டமா இருக்கு பிள்ளைகள் கேட்க எங்களுக்கும் அந்த நேரம் ஏதாவது ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு நிலப்பாட்டு கிட்ட வந்துட்டோம் அப்ப அந்த நேரத்துல நீங்க கேட்கறீங்க அதான் அந்த உண்மையா காலம் நேரம் சரியான இடத்துல சரியான நேரத்துல நீங்க நின்றா எது நடக்குமோ அதே மாதிரி காலம் நேரம் கூடி வரைக்கும் சில வேலை சிலதுகள் செய்யக்கூடிய இருக்கு இதுக்கு எங்களால சரியான ஆன்சரை நான் கொடுக்கல இன்னொரு அது பேர் வந்து என்ன கேட்டா ரெண்டா சார் எங்க என்ன படத்துக்கு என் தரையில என்று சொன்னா என்னால உண்மையில மனதால சொல்லலாத ஏன் தரையிலாம இருக்கு ஆனா உங்கள் நீங்க கேட்ட போது எங்களுக்கு தரக்கூடியதா இருந்தபடியா நாங்கள் உங்களை உள்வாங்கினாங்கள் ஆனா ஒரு பயம் இருக்கு என்றால் நாங்கள் எடுத்த பாடசாலைகளை தொடர்ந்து பிள்ளைகளுக்கு உணவை கொடுத்து காட்டிட்டோம் அப்ப அந்த பிள்ளைகளை எங்களால விடவும் பயம் என்ன அந்த பிள்ளைகள் மனதை பாதிக்க கூடாது பெற்றோரை பாதிக்க கூடாது உண்மையா இந்த பா இந்த திட்டத்தின் மூலம் முக்கியமா நாங்கள் அதிபர்மாருக்கு உதவி செய்யறோம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னா அந்த சமூகத்துல பெற்றோருக்கு வந்து பாடசாலை என்கிறது ரெண்டாவது வீடா பிள்ளைகள் நைக்கோம் அப்படி ஒரு மனதில எப்ப அது பிள்ளை நைக்குதோ அதுதான் உண்மையான சமூகத்தின் வெற்றி என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் கூட நெருங்கிட்டு சார் எங்களோட நெருங்கிட்டாங்க ஆமாம் அதுதான் அதுதான் உண்மை சார் உண்மையில நாங்கள் பாடசாலையும் கல்வியும் என்றது ஒரு என்னொரு வீடா பிள்ளை எப்ப நைக்குதோ அப்ப இந்த போத வஸ்து பிரச்சனையும் போயிடும் வீட்டு பிரச்சனையும் போயிடும் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற மன உளைச்சல் போயிடும் கஷ்டங்கள் ஏழை ஏழ்மை வேதனை என்ற எல்லாம் மறையும் ஏனென்றா இப்ப அது பிள்ளை வந்து பள்ளிக்கூடத்தை தனக்கு ஒரு தலையீடு இல்லாத இடம் என்று யோசிக்குதோ தனக்கு இதை இன்னொரு வீடு என்று யோசிக்குதோ அப்பதான் நாங்கள் வெற்றியை சாதிக்கும் அதைத்தான் நாங்கள் ஐயப்பட்டு கூட செய்யறோம் நினைக்கிறேன் இதுல நான் நினைக்கிறேன் எல்லா அதிபரும் கதைக்கிட்டீங்கள் வேற யாராவது புது தொடங்கி இருக்கீங்களோ அதிபர் யாராவது சுதாரன் சார் ஓகே சுதா சார் நீங்க மெட்டவே இவ்வளவு நேரம் கதைச்சிங்க கேட்கல ஆனா இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய கருத்துல சார் உண்மையிலே இந்த ஐயமுட்டின் திட்டத்தினூடாக மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமும் அதே நேரம் பிள்ளைகளின் வரவுகளும் அதிக வரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மட்டும் இல்லாம இப்ப நடக்கிற எங்களுடைய இரண்டாந்த வன நிலையறி பரீட்சை என்று சொல்றோம் நாங்கள் அதை இங்கட வளமையான பாணியில அதை நாங்க சொல்றது இரண்டாந்த வன பரீட்சை உண்டு அப்ப அது வந்து அஹ் பிற்பகல் வேலையிலும் அந்த நேர சூசி விடப்பட்டிருக்குது அஹ் குறிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் இந்த வார வாரம் அஞ்சா அஞ்சு மணிக்கு கலைகிற அஹ் பாடங்களும் இருக்குது இப்ப அந்த சமயத்துல மேலும் ஒரு அஹ் ஒரு உற்சாகத்தை தர்ற மாதிரி அல்லது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு செயல் திட்டமாக இது மாறி இருக்குது என்றுதான் நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் அஹ் இப்ப எங்கட பிரதேசத்தை பொறுத்தல அந்த பிள்ளைகள் காலை உணவை கூட சாப்பிட்டு வராம தான் வார வயல் அந்த வகையில பாக்கிக்குள்ள இப்ப மதிய உணவு கொடுத்து நாங்கள் டெஸ்டையும் செய்ய வச்சு பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு ஓரளவுக்கு மாறி இருக்குது அதுக்கு கை கொடுத்துருக்கிறது எங்களுடைய இந்த திட்டம் என்றதான் நான் இங்க நிச்சயமாக ஆணித்தரமாக சொல்லக்கூடியதா இருக்குது ஆஹ் அதை விட பல வகையான ஆஹ் அல்லது பல பேர் கண்ணுல இது எங்களோட திட்டம் மிக சிறப்பான ஒரு திட்டமாகத்தான் பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்குது ஆஹ் எங்களை வந்து நேரடியாக வந்து என்னோட இது பண்ணாட்டியும் ஆனால் இந்த நாங்கள் போற அலுவலகங்கள்ல இந்த செயல் திட்டத்தை அறிஞ்சு கொண்டு சில அதிகாரிகள் என்னோடு நீங்க இந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு இதை செய்யறீங்க பணியை செய்யறீங்கன்னு சொல்லி உரையாடினதை நான் இங்க சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் 
சென்ற வியாழக்கிழமை கூட நான் பிரதேச செயலத்துக்கு போன இடத்துல கூட அந்த பிரதேச சபையில் இருக்கிற ஏடிஎஸ் என்று சொல்கிற உதவி பிரதேச செயலாளர் கூட இந்த உணவு பாதுகாப்பு கூட்டத்திலங்கிற ஐயமுட்டுன் தொடர்பாக பிரஸ்தாவிக்கப்பட்டிருந்தது அப்போ அது அவக்கும் இந்த பாடசாலையில் இப்படி ஒரு செயற்திட்டத்தை செய்கிறாங்க என்று சொல்லி பொருளாதார உத்தியோகத்தரால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டதை விட்டு நான் சென்ற சமயம் அதை கூட அவ அளவிலாவி கேட்டா அவ எப்படி இந்த ஒரு நல்லொரு காரியத்தை யார் இவ்வளவு இதாக துணிஞ்சு செய்கிறாங்க எவ்வளவு நாளைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறாங்களே அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் சொன்னாவ அப்போ நான் சொன்ன நான் இப்படித்தான் எங்களோட அமைப்பு இந்த மாதிரி செய்து கொண்டு போகணும் வேண்டாம் அப்போ உண்மைக்கு அவ அவ சொன்னது என்னென்னு சொன்னால் சார் இந்த காலம் அரசாங்கமே யோசிச்சு இதை எப்படி செய்யலாம எது செய்யலாமண்டு ஜோசிச்சு கொண்டிருக்கே கூட நீங்க இப்படி ஆக்களை பிடிச்சி செய்துட்டீங்க இந்த திட்டத்தை என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தா ஆஹ் ஏனென்றால் இப்ப இப்பதான் அரசாங்கம் படிப்படியாக இப்ப இன்னொரு செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கு அது எந்த அளவுல உண்மை பொய் என்றதுக்கு தெரியே இல்லை ஏனென்றால் அனைத்து பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் உணவு வழங்க போறாங்களாம் என்ற ஒரு செய்தி ஒன்று உகமாக வந்திருக்கு அப்ப இப்ப இதுக்கெல்லாம் கோடிட்டு காட்டினது ஐயா மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்டம் ஆஹ் ஏன் இது அவசியமாக படுது என்று சொன்னால் இந்த எங்களுடைய இலங்கை இந்த நிலவரம் அந்த அளவுக்கு போயிட்டு ஆஹ் இருந்தாலும் ஆஹ் இதனூடாக உண்மையாவே நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை நாங்கள் கட்டியெழுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதன் அதனூடாக எங்களோட இளஞ்சந்ததி இந்த ஆஹ் எதிர்காலத்துக்கு துணை நிற்கிற திட்டமாகத்தான் நான் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆஹ் மற்றபடி எங்களோட வேலை திட்டம் எந்த ஒரு தடையும் இன்றி பிரச்சனைகள் இன்றி போய்கொண்டிருக்கின்றதை நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் நன்றி நன்றி சுதாரன் சார் நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் தந்தீங்க எங்களால எங்களுக்கு உண்மையில மனதில ஒரு பயம் இருக்குது நாங்கள் எடுத்த திட்டத்தை உங்களுக்கு தொடர்ந்து உங்களோட மனம் நோகாமல் இந்த நிதியை நாங்கள் கொடுத்து செய்யணும் உண்டு அதனாலதான் நாங்கள் ஒவ்வொரு பாடசாலையே எக்ஸ்ட்ராவா உண்ட உள்வாங்கிக்க யோசிச்சு யோசிச்சுட்டு உள்வாங்குற நாங்கள் ஆனா உள்வாங்கிட்டோம் என்று சொன்னா அதை நாங்கள் தொடர்ச்சியா அதை நாங்க சிறப்படுத்த வேண்டிய கடமை இருக்குது ஸோ எனிவே இன்றைக்கு வந்த அனைவருக்கும் நன்றி முக்கியமா நாங்கள் இதை தொடர்ச்சியா வெற்றிகரமா செய்வோம் என்னுடைய நிதி இதுல நிதியை எனக்கு இப்ப கல நண்பர்கள் என்னோட சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்ப அதால எங்களுக்கு ஓரளவு எங்களுடைய நிதி நிலைமையும் ஸ்திரமாக இருக்கின்றது அதனுடைய நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் நாங்கள் த்ரீ டேஸுக்கு கொண்டு வரது என்ற முக்கியமான நோக்கம் சமூகமும் சில பொறுப்புகளை எடுக்க வேண்டும் என்கிற செய்திய நாங்கள் கொடுப்பதற்காகத்தான் அந்த மூன்று நாள கேட்ட நாங்க சார் உண்மையில மடக்கர பிரின்சிபலுக்கு தான் சொல்றேன் ஏன் நாங்கள் முதல் அஞ்சு நாள் தொடங்கினாங்க என்றா அப்ப பிள்ளைகள் உண்மையிலேயே உணவுக்கு சரியான பஞ்சம் இருந்தது ஜூன் ஜூலையில ஆனா இப்ப நாங்கள் அந்த ஒரு சமூகத்தை இணைத்து ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கிட்டோம் எங்களால் ஏலும் நாங்களும் சேர்ந்தால் நாற்பது ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்துல மூன்று நாள் என்றத நாங்க விரும்புறதுக்கு உண்மையான காரணம் உங்களுக்கு குறைக்கிறேன் இல்ல இந்த எங்களால தொடர்ந்து உங்களுக்கு செய்யலும் அதே நேரத்துல சமூக திட்டையும் ஒரு பொறுப்பை கொடுப்போம் ஒரு நாள் பொறுப்பை கொடுப்போம் சொல்லியோ அதைத்தான் நாங்கள் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் ஒரு இந்த திட்டத்தை சஸ்டைனபிள் என்று சொல்ற நிலையை நிறுத்தக்கூடிய ஒரு திட்டமாகவும் தொடர்ச்சியாக மேலும் பாடசால உள்வாங்கக்கூடிய திட்டமாக இருக்கணும் என்றக்காகத்தான் இந்த இந்த டிரெக்ஷன்ல போனாங்க சோ அடுத்ததா இதுல டாக்டர் கணேஷ் நீங்கள் சில உங்களுடைய கருத்துல சொல்லு வணக்கம் எல்லாருக்கும் அதிபர்கள் நான் வழக்கமாக சொல்ற சில விஷயத்தை நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த அதிபர்கள் நீங்கள் நிறைய கஷ்டப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு அந்த ஆக்கட்ட உதவிகள் கேட்க பெரிய ஒரு சங்கடமா இருக்கும் ஆனா நீங்க உங்களுக்காக கேட்டு தனி பிள்ளைகளுக்காக தான் கேட்குறீங்க நீங்கள் ஒரே மற்றவர்கள்கிட்ட இப்ப மூன்று நாள் செய்தால் மற்ற ரெண்டு நாளுக்கு பவுல் சொன்ன மாதிரி பெட்டாரிட்டே இருந்து மரக்கரை பிரின்சிபல் சொன்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் மரக்கரையை கொண்டு வந்து அப்படியான அந்த பங்களிப்புகளை கேட்க சந்தோஷமா இருக்கு அது மற்றவர்களும் ஆனா எல்லா இடத்துக்கும் அது பொருந்தாது சில வேலை ஆனா இப்போ இருக்க கூடிய இடங்களுக்கு மற்றாக்களும் அது சுலபண்ண பாருங்களோ கட்டது பாடசாலை தோட்டம் என்றதை பற்றி நான் எடுக்க சொல்லி கொண்டு வந்தேன் அது நீங்க கடை பேர் செய்யக்கூடும் அந்த ராபர் பிரின்சிபல் இந்த படம் பார்த்த அன்றைக்கு அங்க வெள்ளம் நிற்கிறபடியா மரவழி நடையிலான்ட்டு அவ்வளவு முயற்சி எல்லாம் செய்யறீங்க நீங்கள் 
அதை பார்க்க சந்தோஷமா இருக்குது அது மாதிரி மற்றவர்கள் நிறைய செய்யும் அது அதை பார்த்து பிள்ளைகள் போய் தங்களோட வீடுகளிலே மக்களை செய்ய வைக்கிறதும் முக்கியம் மற்ற ரெண்டாவது முக்கியமான மற்ற இன்னும் ஒரு விஷயம் அந்த சாப்பாடுகளை கொடுக்கக்குள்ள அந்த நீங்களும் நீங்களும் செய்திருப்பீங்களோ அந்த உள்ளூர் சாப்பாடுன்றது மாத்திரம் இல்லாமல் நாங்கள் காலப்போக்கில் விட்டுட்டு இருந்த அந்த குரக்கன் அப்படியான அந்த உள்ளூர் மரக்கல் இடக்கஞ்சி அப்படியான இதுகளை ஸ்போசாக்கான எல்லாரும் அறந்து போய் விட்டுருக்கிறதால திரும்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முயற்சிங்க ஆனால் குரக்கன் குரக்கன் அதெல்லாம் இப்ப விலை கூடவே இருக்கும் சாதாரணத்தை விட ஆனால் அதில் வெள்ள 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 அதில் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முயற்சி செய்யுங்க ஒரு முக்கியமா நான் பேசுவாரு சொல்ல விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இந்த உணவு கொடுக்கறதால ட்ரொப்ஸ் எவ்வளவு தூரம் குறைஞ்சிருக்கு ஒரு சில கேஸ் ஸ்டடிஸ் மாதிரி அதாவது சில விஷயம் விட்டுட்டு இருந்த பிள்ளை சாப்பாடு கொடுத்துருங்க திரும்ப வந்தது அல்லது மற்ற பாடசாலைகளுக்கு எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குங்கிற பாடசாலைகள் பெருசா குறைய இல்லை இப்படியான புள்ளி விவரங்களை எங்களை தாங்கிக்கணும் முக்கியமா நான் கற்பது இந்த வலிகா அவன் குட்டிய பிள்ளை முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வேற மாதிரி ஏன்னா வலிகாம இருந்தா லங்கேரி ஆக கூடிய அளவு ட்ரொப் அவுட் சொல்லி ஒரு ஒரு வலைய கல்வி அதிகாரி ஒரு பதவி போட்டிருந்தேன் அப்ப அதற்கு வேற வேற காரணங்களும் இருக்கும் அப்ப எனக்கு இந்த புள்ளி விவரங்களை கொஞ்சம் சொன்னீங்க சார் அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ண எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப எங்களுக்கு நல்ல யோசனங்கள் இருக்குது ட்ரொப் அவுட்ஸும் குறைஞ்சிருக்கு ட்ரொப் அவுட் தனிய சாப்பாடார மாத்திரம் இல்லை தானே வேற வேற காரணம் ஆனா இது அதை குறைக்கிறது சொன்னா அது எங்களுக்கு ஒரு அடிஷனல் பெனிஃபிட் ஆயிருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ அவ்வளவுதான் நான் பேசுறேன் நன்றி டாக்டர் கணேஷ் அடுத்த வந்து நாங்கள் இதுல ரூபன் நாங்கள் இந்த மீட்டிங்க கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இதுல கட்டுமுறு அதிபர் அல்லது ஆசிரியரா வந்திருக்கிறீங்களோ இல்லை என்று சொன்னா நாங்கள் ரூபன் நீங்கள் இதை டேக் ஓவர் இந்த காலநேரத்துல நடைஞ்சிருக்கின்ற இன்றைக்கும் நாங்க மதிக்கிற பெருமதிப்புக்குரிய அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் ஐயமுடன் முரளி அண்ணா கணேச அண்ணா மூலநவருக்கும் இய கால வணக்கங்கள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த இரண்டு வாரத்துக்கு உதவி சந்திக்கின்றோம் என்பது நாங்கள் அடி மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கின்ற ஒரு உணர்வு ஒன்று ஏற்படுகின்றது நெருக்க நாங்கள் பார்த்து நாளாந்தம் அருகில் இருந்து ஒரு உரையாடுகின்ற ஒரு உரிமையுடன் பழகின்ற ஒரு வகையான உறவு ஒன்று நமக்குள்ள ஏற்பட்டிருப்பது எங்கு தெரிகின்றது எல்லோரும் நாங்கள் வெளிப்படையாக உண்மையான கருத்துக்களை வெளிப்படையாக மனந்திருந்து கவைக்கின்ற ஒரு தளமாக இது மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக இதுல பங்கு பற்றி கொண்டிருக்கின்றபடியால் இதுல ஒழுங்குமுறை ஒன்றும் வந்திருக்கின்றது நேரங்கள் கட்டுப்பாடுகள் நீங்க என்ன விடயங்கள் சம்பந்தமாக கதைக்கின்றீங்கன்ற விடயங்களை கூட நீங்க தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றீர்கள் உண்மையிலே இது ஆரோக்கியமான ஒரு வளர்ச்சியா தான் பாக்குறோம் இதுல உண்மையில நான் இவ்வளவு நான் இப்ப ரெண்டு மூன்று மீட்டிங்கல்ல இருந்து நான் கடைசியா கதைக்கிறான காரணம் என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் சில விஷயங்களை ஒப்சர்வ் பண்றோம் அதுக்கு பிறகுதான் அந்த கடைசி அந்த சில விஷயங்களை அடுத்த காலம் அதாவது நாங்கள் இப்ப நாங்க செய்த மீளாய்வு நாங்கள் கதைக்க போறோம் நீங்க திட்டமிடல் அதாவது நடந்து முடிந்ததில் வைத்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் வருகின்ற அடுத்த இரண்டு வாரம் பதினேழு பதினெட்டாம் வாரத்தை நாங்கள் இவ்வாறு இன்னும் சிறப்பாக எங்களுடைய வளர்ச்சி என்றது ஒரு படிமுறை வளர்ச்சியாக இருக்க வேணும் திடீரென்று ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை காட்டி திடீரென்று திருப்பி கீழே வரக்கூடாது எதுவும் ஒரு ஸ்டேபிளாக வந்து கணக்கான நிலையில் வளர்ந்து கொண்டு போக வேணும் எங்கே இந்த பின்னோக்கி வார செயற்பாடு இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக அதில் இருந்து அடுத்ததுக்கு போகக்கூடியவாறு நாங்கள் மிகவும் மெதுவாகவும் ஆணித்திறமாகவும் ஒரு வினைத்திறனாகவும் முன்னேற்ற பாதையில் போகணும் என்ற திட்டம் நான் உண்மையில கல்வி என்றதுக்கு மேலதிகமாக நாங்க செய்கின்ற ஒரு பக்கபலமான கல்விக்கான ஒரு பக்கபலமான செயற்பாடா இருந்தாலும் கூட இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த கல்வியை விட இந்த உணவின் முக்கியத்துவம் தான் அதிகமாக காணப்படுவது நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் இந்த பாடசாலையின் உணவு திட்டம் வந்த பிறகு நாங்கள் கல்விக்காக இவ்வளவுதான் சேர்ந்தாலும் கூட இந்த உணவு என்ற ஒன்றின் ஊடாகத்தான் நீங்க கல்வியை இலகுபடுத்தி இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அனுபவரை உணர்ந்திருப்பீர்கள் உதாரணமா சொல்ல போனா சில பாடசாலை இந்த குட்டி பலம் என்ற பாடசாலை மாணவிய வரவு மிகவும் அந்தமா இருந்தது அதுக்கு அதுக்காக பலதரப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அதிபர் இவ்வளவோ இந்த சட்ட நிர்வாக நடவடிக்கை எடுத்திருந்த அவ்வாறு கொண்டு கொண்டு வர சேர்க்கப்பட்ட மாணவர் கூட திடீரண்டு தொடர்ந்து வரும் காலங்களில் பாடசாலை வரவின்மை தொடர்ச்சியாக உடல்டிச்சு எல்லாமே உண்டு ஆனா அந்த குட்டி வளம் பாடசாலை இன்று மாணவிய வரவு மிகவும் உச்சமாகவும் வினைத்திறனாக இருக்கின்றது கற்றல் செயற்பாடு மாணவர்கள் பங்களிப்பு அந்த பாடசாலை இன்றைய சமூகத்துக்கான நெருக்கம் மிகவும் இருக்கின்றது அப்ப நாங்க உண்மையில இந்த பதினெட்டு வாரம் என்றது உண்மையில நான்கு மாதங்கள் என்பது பெரிய ஒரு கால போது நான் திட்டத்தை ஆரம்பித்து நான்கு மாதத்தை கடந்திருக்கின்றோம் அப்ப பெரிய ஒரு ஒரு கால் கால ஒரு வேடத்தினுடைய நான்கு மாதம் என்றது பெரிய கால போகுது ஒன் தேர்ட் நம்ம உண்மையில நாங்கள் மிகவும் வினைத்திறனாக 
ஒரு சீராக பயணிக்க இருக்கின்றோம் எந்த விதமான நெருக்கடிகளும் இல்லாமல் எல்லோரும் வெளிப்படையாக மனம் திறந்து வெளிப்படையாக பல இருக்கின்றோம் செய்திருக்கின்றோம் இதே பாணியில் அடுத்து வருகின்ற எட்டு வாரங்கள் இந்த திட்டத்தினுடைய இரண்டாம் கட்டத்தினுடைய அடுத்த பன்னெண்டு வாரம் முடிவதற்கு நம்ம எட்டு வாரங்கள் இருக்கின்றோம் இனி வருகின்ற இந்த எட்டு வாரங்கள் நாங்கள் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் நாங்கள் திட்டம் மூன்று பெறும் வராம விடலாம் அது அடுத்த கால நிர்வாக நடவடிக்கை ஆனால் இந்த எட்டு வாரம் என்பது நமக்கு இறுதியான கால போது இது நிறைய விடயங்களை நாங்கள் அனுபவ ரீதியில் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இது உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு ஒரு ஐயம் மற்றும் செயற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட்டாலும் கூட இந்த திட்டத்தை முன்னெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமையும் ஒரு சமூக பங்களிப்பையும் சமூக உறவையும் நீங்கள் பரிசோதிக்கின்ற ஒரு களமாக அடுத்த வாரம் எட்டு வாரங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது உங்களுக்கு சமூக பங்களிப்பு ஒரு பேக்கப் இருக்கின்ற ஒரு மனநிலை ஒரு பாடசாலைக்கு ஏற்பட வேண்டும் அதுக்குரிய செயற்பாடுகளை அடுத்த வாரம் எட்டு வாரங்களில் மேற்கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கான ஒரு ஆய்வுக்கான ஒரு கால போதை இதில் நாங்கள் உங்களுடன் பக்கபலமாக இருக்கின்றோம் இருந்தாலும் ஐயமுட்டின் செயற்பாடு இல்லாத கால போதிலும் நீங்கள் எவ்வாறு செயற்படலாம் என்றதை நீங்கள் பரீட்சாத்தமாக செய்கின்ற ஒரு நடவடிக்கை தான் இது அதான் முரளியன் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இந்த மூன்று நாள் இப்போ சில பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது இப்போ மூன்று நாள் திட்டத்தை தான் உள்வாங்கி இருக்கின்றோம் இதற்கான காரணம் எஞ்சியிருக்கின்ற ரெண்டு நாளில் ஒரு நாளே சமூக பங்களிப்புடனோ அல்லது வேறு வகையான பங்களிப்புடனோ முன்னெடுக்க முடியுமா என்கின்ற ஒரு காலத்தை உங்களுக்கு விட்டுருக்கின்றோம் அந்த காலப்பகுதியை நீங்கள் ஒரு பரீட்சாத்தமாக பயன்படுத்த முடியும் அப்ப அதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் இப்ப இதுல வந்து இன்றைய கதைச்சதின்படி நீங்க அந்த கால நிலைக்கு ஏற்றவாறு மரக்கறைகளோட விலையேற்றங்கள் இந்த உணவுடைய செலவில் தாக்கம் செலுத்துவதாகவும் வளங்களை பெற்றுக் கொள்வதில் தடைகள் இருப்பதாகவும் சொல்றீங்க அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு மாற்று நடவடிக்கையை பற்றி சிந்திங்க ஒவ்வொரு காலப்பகுதியில் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் உள்ளூர் வளங்களை பயன்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் அந்த உள்ளூர் வளங்களுக்கு தட்டுப்பாடு வருகின்ற பொழுது அந்த வளங்களுக்கான மாற்றீடு வளங்கள் அந்த காலப்பகுதியில் என்ன கிடைக்கின்றதோ அதை பயன்படுத்துங்க இப்ப தாரணமாக கிடைக்கின்ற காலப்பகுதியில் பயன்படுத்துகின்ற அதே வளங்களை தவிர்த்து அந்த குறிக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த பருவ காலத்தில் எந்த வகையான உள்ளூர் உற்பத்திகள் கிடைக்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறான உணவு முறைகளை மாற்றுவதை பற்றியும் நீங்கள் சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஒரு சீரான ஒரு ஏற்றத்தாழ்வோட சீராக பயணிக்கின்ற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு காலப்பகுதி இங்க கூட வெளிநாடுகளில் விண்டருக்கு வர இருக்கும் சமருக்கு வர மிறக்கர் இருக்கும் அதே போல மழை காலங்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை இந்த திட்டத்துல உள்வாங்குறத பற்றியும் ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கும் வேற வர காலநிலை காலநிலை வேற சூழ்நிலை வேற அதை பற்றியும் அஹ் கருத்துல கொண்டீங்கள் என்று சொன்னா அவங்க செயற்பாடு ஒவ்வொரு காலப்பகுதிக்கும் எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் சீராக பயணிக்க கூடியா இருக்கும் ஏன்னா தெரியும் இந்த மட்டக்கிழப்பு பகுதிகள்ல மழை காலங்கள்ல மரவழி கிழங்குகள் எல்லாம் அழுகி போயிடும் கூட வெள்ளம் நின்றா கிழங்கு இருந்தால் கிழங்கு அப்படி அழுகி போற காலப்பகுதி இருக்கும் அதுக்கு பல வேற மரக்கறை வகைகளை பாவிக்கலாம் வேற கிழங்கு வகைகள் உங்களுடைய பிரதேசத்தை பொறுத்து நீங்கள் அதை அந்த முறையை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் அவ்வாறு கிடைக்கின்ற அவ்வாறு ஆக முழுமையான தட்டுப்பாடு வருகின்ற பொழுது சில பாடசாலைகள் பால் பால் இதுல கொடுக்கின்ற அப்படி கூட நீங்க பாவிக்கலாம் அது உங்களோட திட்டம் அப்ப அடுத்து நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த மடுக்கர் அதிபர் இப்ப வெளிப்படையால கேட்டிருந்தவர் தங்களுடைய பாடசாலைக்கு ஐந்து நாள் திட்டம் கேட்டிருந்தவர் அப்படி ஒரு குறுகிய திட்டமா இருந்தாலும் நானும் முரளியனையும் காலையில கதைச்சு நாங்கள் அதிபர் நேற்றினுடையும் கேட்டிருந்தவர் அப்ப அவர் இந்த இடத்துல நீங்க அதிபர் வெளிப்படையாக கேட்டபடியால் ஒரு தச்சரியமான விஷயமாக நாங்கள் இதை வார வார வாரத்துக்கு நீங்க நான்கு நாள்களுக்கு மாற்றி பாருங்கள் பாப்பம் செயற்பாடு எவ்வாறு இருக்கின்றது வார அடுத்த வார இறுதியில் அதுக்கான செயற்பாடை நான் அறிவிக்கின்றேன் வந்து ஓகே நன்றி அடுத்தது வந்து இப்ப இந்த எட்டு எஞ்சி வார எட்டு வாரங்களும் உண்மையில இனி வார ரெண்டு மீட்டிங்கும் வந்து நாங்கள் என்னத்தை செய்யலாம் என்று செய்திட்டம் என்றதை விட நாங்க என்னென்ன புதுசா செய்ய போறோம் நீங்க அடுத்த இனி வாரம் ரெண்டு தான் கடந்த மீட்டிங் எங்களுக்கு எட்டு வாரம் அப்ப இதுல நாங்கள் என்னத்தை சாதிச்சிருக்கிறோம் என்னத்தை செய்கிறோம் இப்ப உண்மையில உணவு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடசாலை இந்த கணக்கறைக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு நன்றி எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க செலவுகளை பார்த்தால் ஒவ்வொரு பாடசாலையின் மாணவர் எண்ணிக்கையும் சராசரி செலவும் மாறிக்கொண்டிருக்கான்னு சொன்னா அதுல சில மாற்றங்களை கொண்டரலாம் என்று பார்க்கலாம் உதாரணமாக சொல்றேன் இருந்தா இப்ப எங்களுக்கு கடைசியாக வந்த கணக்கறிக்கையின் படி திகழவட்ட பாடசாலையில வந்து எழுநூற்றி எண்பத்தொரு மாணவர்கள் வந்து பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் ஒரு மாணவருக்கான சராசரி செலவு இருபத்தி ஒன்பது ரூபா தொண்ணூத்தி ஆறு சதம் செலவழிச்சிருக்கிறேன் வெரி குட் அண்ட் முப்பது கிலோ வந்துட்டு கோர்ஸ் வெரி 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 குட் அடுத்த ஜெசிந்தா பொறுத்தவரை அறுநூத்தி எட்டு மாணவர் பயன்பெற்றிருக்கின அவைக்குரிய சராசரி செலவு முப்பத்தி மூன்று ரூபாய் நாற்பத்தி நான்கு சதமாக இருக்கு குட்டிய புலம் அதி உயரமான மாணவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து மாணவர் என்னடவா இரண்டாயிரம் ம
புறப்பாட செயற்பாடு இருநூத்தி எண்பத்தி நான்கு மாணவர்கள் முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் இந்த வாரத்துக்கான அவருக்கான சராசரி செலவு ஏற்பாட்டு இருக்கு நிச்சயம் இது ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு தேவையான முதல் வாரம் வேண்டிய நிச்சயமாக நீங்கள் உழவு சிறப்பா சேர்க்கிறீர்கள் பழைய நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய செலவுகள் ஐம்பது அறுபதுக்கு மேல இருந்தது படிப்படியா குறைத்த மாதிரி முதல் ஆரம்பத்திலேயே மிகவும் கட்டுப்பாடாக செலவு செய்திருக்கிறீர்கள் உள்ளூர் வளங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள் நன்றி அதிபர் தொடர்ந்து செய்வோம் வேறவர் பாடசாலையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மாணவர்கள் முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் சம்மிங் விவரை செலவா வந்திருக்கு விவேகானந்தால ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் கணபதி வித்யாலயம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு மாணவர்கள் முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் எழுபத்தி நாலு சதம் அதிபர் சொன்ன மாதிரி கடந்த மாதத்துல அவர் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் கணசோச்சமா இருந்தது அவர் செலவு குறைக்கப்பட்டிருக்கு பாராட்டுகள் விலகம் சார் ஆஹ் குட்டியமுலம் ஆஹ் சாரி கட்டுமுறிவு கட்டுமுறி பாடசாலை தொடர்ச்சியாகவே ஒரு சராசரிய ஒரு வகையான உணவை தான் வழங்கி கொண்டிருக்கீங்க உணவு வளங்கள்ல எந்த மாற்றமும் இல்லை அவருடைய செலவு எப்பொழுதும் ஐம்பது ரூபாயாக மெயின்டைன் அடுத்த முறாவோடையில் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டிருக்கு சராசரி செலவு நாற்பத்தி ஆறு ரூபாய் தொண்ணூறு சதம் இந்த வாரத்துல இந்த திட்டத்துல வந்து மொத்தமா பயன்பெற்ற மாணவர்கள் எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது மாணவர் இது ஒரு சின்னொரு விடயம் நான் கடந்த காலத்துல சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு கட்டத்துல சொன்னேன் நாற்பது ரூபா கீழே நாங்க செலவை கொண்டு வந்துட்டோம் ஆஹ் அதுக்கு பிறகு முப்பத்தி ஆறு ரூபா பதினோரு சதம் வந்துச்சு கடந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முதல் முப்பத்தி நான்கு ரூபா தொண்ணூத்தி ஆறு சதம் குறைத்தோம் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்துட்டோம் அப்படி சொல்லி நான் போன முறை இந்த வீடியோ பதிவு போடுக்க போட்டிருந்தேன் ஆனா துரோஷவசமாக இந்த வாரம் எங்களுடைய சராசரி செலவு முப்பத்தி ஏழு ரூபா எழுபத்தி ஒன்பது சதமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அப்ப செலவில் ஒரு மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்குன்றது அதுக்கான காரணங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கின்றது காலநில மாற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு இந்த மரக்கருவிட விலை அதிகரிப்புகள் ஆஹ் புதிய பாடசாலை பொருந்ததுகள் அப்படியே இந்த சின்ன ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் இருப்பினும் கூட நாங்க ஒரு நல்ல நிலை தான் இருக்கின்றோம் நாற்பது ரூபாய்க்கு உட்பட்ட செலவு கட்டுப்பாட்டிலே மெயின்டைம் பண்ணுகின்றோம் இது மேல எல்லோருக்கும் பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் தொடர்ந்து மித மேல் நோக்கி பழைய நிலைக்கு கொண்டு போறதுக்கு இனி இது வரும் காரங்கள்ல நீங்கள் முயற்சித்தீங்களா சொன்னா ஆஹ் உதவியா இருக்கும் இது ஒரு சலஞ்சா பாருங்க இதுல நாங்க உங்களை கட்டாயப்படுத்தல நீங்க இதுக்கெல்லாம் முடிக்கணும் மட்டும் நாங்க எந்த இடத்துல நிர்பந்திக்கல வலியுறுத்தல நாங்கள் இதை ஏன் கேட்கிறோம் வேண்டாம் நாங்க ஒரு நிர்வாகத்தை ஒரு சவாலை எடுத்து நாங்கள் இதை செலவு உலகத்துல வச்சிருக்கோணும் தரமான குடும்பம் கொடுக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு போட்டி திறமையா கூட நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப இந்த பாடசாலைகள்ல வர மாதிரி நானும் எதிர்காலத்துல தரா சரா நல்ல உணவை ஒரு கட்டுப்பாடு எங்களுடைய செலவு சிக்கனத்தை முகாமைத்துவத்தை வினைத்துவப்படுத்துவதற்கான ஒரு இலக்கா தான் பாருங்க நீங்க வந்து பிள்ளையா பாக்குறாங்க எந்த ஒரு இலக்கு இருந்தால்தான் நீங்க சேத்திரனை வந்து வடிவான முறையில நீங்க பிளான் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே இந்த அடுத்த முறை எங்களுடைய செலவை நாங்கள் குறைக்கணும் மாட்டோம் நாங்கள் இந்த முறை எங்க எங்க பிள விட்டுறாங்க அப்படி என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு இருக்கோம் அல்ல என்ன மாதிரி இன்னும் வினைத்திறனை கூட்டலாம் இல்ல சமூக பங்களிப்பை கூட்டலாம் உணவு வாங்குற இடங்கள்ல இருந்து சப்ளைஸ மாத்தலாம் அப்படி உணவு முறைகளை மாத்தலாம் அப்ப இது உங்களுக்கான ஒரு களம் நான் இந்த புள்ளிவரங்களை சொல்வதற்கான காரணம் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான வகையில் எல்லோரும் வெளிப்படையா இருக்கிறோம் என்றதுக்காக தான் காட்டுவேன் ஒழிக்க இதுல வந்து யாருக்கு மாதிரி நான் தனிப்பட்ட போட்டிகளோ பிள்ளைகளோ நாங்கள் எந்த இடத்துலையும் கூறவில்லை நீங்கள் செய்கிறது பெரியோர் பங்களிப்பு நாங்கள் உங்களுடன் பங்களிங்க நிற்கிறது எங்களுக்கு பெருமையா இருக்கு நாங்களோட இருக்கிறத நாங்கள் பெருமையா பார்ப்போம் இப்ப நாங்கள் இதுல பழகிறோம் என்னன்னா உணவுக்கு மேலதிகமாக ஒரு நிர்வாகமும் அந்த நிர்வாகத்தின் ஆளுமையும் நீங்கள் ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கிற நிலையை தான் பார்க்கிறோம் அதாவது நீங்கள் உணவு எழுந்தமான வளங்களா நூறு ரூபாய்க்கு கூட இன்றைக்கு இலங்கையில நீங்க வரிய நேற்று கதைக்கும் பொழுது அஹ் மடுக்கிற அதிபர் சொன்னார் நாற்பது ரூபாய்க்கு இலங்கையில பிளைண்டிய தேநீர் கூட படிக்க பிடிக்க முடியாத காலகட்டத்துல உணவு ஒரு சாப்பாடு காரை நீங்க நாற்பது குள்ள கொடுக்குறீங்கன்றது பெரிய ஒரு சாதனை நீங்க ஒரு பெரிய ஒரு வரலாற்று சாதனை செய்யறீங்க உண்மையில நீங்க ஒவ்வொரு மதிப்புக்குரியவர் பிரமா என்ன மடிவா செய்வோம் என்ற ஒரு அழுத்தத்தை பாவிக்கிற மொழியும் மற்றபடி இதுல இந்த இடத்துலயும் நாங்கள் யார் மீது எந்த நியாயமா குற்றச்சாட்டுகளையும் பிள்ளைகளோ சொல்லவில்லை உங்கள் எல்லோரையும் நாங்கள் மதிக்கிறோம் கௌரவிக்கிறோம் அதுல எந்த விதமான மாற்ற கருத்தும் இல்லை ஆனால் நிர்வாகத்து இன்னும் சிறப்பா கொண்டு போன வேண்டாக்கா சில இன்டராக்டான ஒரு அழுத்தங்கள் மாதிரி தான் நாங்க பார்க்கணும் அப்ப ஒரு சின்ன ஒரு அழுத்தம் ஒரு ப்ரெஷர் இருந்தாத்தான் இப்ப நீங்களும் ஓகே நாங்கள் மடிவா செய்ய வேணும் அடுத்த முறை எங்களை கணக்குறைக்கையில நாங்கள் இன்னும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது சதம் ஒரு ரூபாய் குறைக்கிறதுக்கு செய்வோம் சொல்லி ஒரு சவால் அடங்கும் இல்ல மேல போனாலும் அதை
அப்ப நான் கேட்கிறவன் என்ன அப்படி காசு வந்தா நீங்கள் அந்த பேரத்தை எங்களுக்கு உடனே தெரியணும் தனிப்பட்ட முறையில இந்த பாடசாலைக்கு இந்த இந்த விழா காசு பெற்றுக்கொண்டோம் அது நிச்சயமா தொகைகள் வந்து ஒரு ரவுண்ட் பிகரா இருக்காது சில தொகைகள் மாறும் அப்ப எங்களுக்கு அந்த தொகையை நீங்கள் உரிய காலத்துல சொன்னாதான் நாங்கள் கணக்கு வைப்புக்கு எங்களுக்கு அது இலவாக இருக்கும் அது ஒரு கவனமா பாருங்க ஆஹ் மற்றது வந்து இந்த கணக்கறைக்க நம்ம எல்லாரும் சந்திக்கிறீங்க நன்றி இதே போல இந்த கணக்கறைக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை மறக்காம எல்லாரும் தாறதுக்கான உதவி வேலை செய்யுங்க ஆஹ் இதுக்கு மேலதிகமா நான் இதுல சொல்றதுக்கு பெருசா ஒன்றும் இல்லையன்னு நினைக்கிறேன் ரூபன் அந்த தேங்கிங் லெட்டர்ல வந்து என்னென்ன எழுதணும் ஓகே மற்றது இப்ப நாங்கள் வந்து நன்கொடை உண்மையில வந்து நாங்கள் இதுல வந்து ஒரு வெளிப்படையான நிர்வாகமும் ஒரு பேக்கப் தான் ஐயம் செய்யுது உண்மையில நாங்கள் சமூகத்தை அடைக்கிறோம் நன்கொடையால இணைக்கிறோம் நாங்க அதை நிர்வாகிக்கிறோம் அப்ப நாங்க உண்மையில வந்து அதைத்தான் நாங்கள் இவ்வளவு சில வசனங்கள் நாங்கள் கடுமையா கதைக்கிற மாதிரி இருக்கணும்னா நாங்கள் எங்களை நோக்கி இன்னொரு விரல் வந்து நீட்டப்படக்கூடாது அப்ப நிர்வாகம் என்றது நாங்கள் வெளிப்படையா இருக்கணும் தெளிவா இருக்கணும் இல்லாம் சரியா நடக்கணும் இப்ப நன்கொடையாளர் ஒரு ஆள் உங்களுக்கு நேரடியாக நிதி வைப்பு செய்தால் நீங்க உடன் எங்களுக்கு அவர் அறிப்பார் நாங்கள் சொல்லித்தான் உங்களுக்கு தார அவர் எங்களை கேட்கிற இந்த பாடசாலைக்கு வேணுமென்று நாங்கள் தான் சொல்றோம் இந்த பாடசாலைக்கு அனுப்புங்கணும் அந்த நன்கொடை வந்த உடனே நீங்கள் எங்களுக்கு முதல் சொல்லணும் இந்த விழா காசு பெற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் உங்களுக்கு அவருடைய விவரங்களை தருவோம் நீங்க உடனடியா நீங்கள் அவருக்குரிய நன்றி கடிதத்தை அனுப்பி எங்களுக்கு அனுப்ப வேணும் அதுக்கான ஃபோர்மேட் நாங்க ஏற்கனவே போட்டுருக்கிறோம் அதாவது உங்களால் அனுப்பப்பட்ட நிதி சில பாடசாலை அதே மாதிரி பாடசாலை இல்லாட்டியும் இருக்கு அப்ப உங்களை உங்களை அனுப்பப்பட்ட நிதி இவ்வளவு நிதி நாங்க பெற்றுக்கொண்டோம் அதுக்கான நன்றி இந்த ஐயம் திட்டத்தின் உணவு திட்டத்துக்கு கூடாக நீங்கள் அனுப்பிய இந்த நிதி நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு மாணவருக்கு இந்த உணவு திட்டத்தில் உள்வாங்கி இருக்கிறோம்னு சொல்லி நீங்க நன்றி கருதம் அதிபர் உத்தியோகபூர்வமாக எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் அப்ப அது உண்மையில வந்து ஒவ்வொரு நன்கொடை கார வேகத்துல நாங்க நன்றி காலத்தை கொடுக்கிற வேண்டதான் அடுத்த முறையும் அதை யோசிப்பினா நாங்க கொடுத்த காசு கொழுந்தான பதவி வரப்பட்டிருக்கின்றது அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கான நன்றி கடிதம் தரப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப ஒரு தடவையோட மட்டும் மட்டும் பார்க்க வேண்டாம் அப்ப இதுவும் ஒரு நிர்வாகமா தான் பார்க்கணும் ஒரு நன்மை கிடைச்சால் ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்தா உடனடியா அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதான் நாங்க சொல்றோம் அந்த சொன்னால் காலம் தாழ்த்தக்கூடாது முடியும் என்றா நேரம் முடியும் இல்லையா முடியும் அதே போல நீங்கள் நன்றி செய்ய வேணும் சொன்னா உடனே இப்ப நாங்கள் கேட்க கேட்ட உடனே நீங்க கடை தந்தீங்கன்னா நாங்கள் அனுப்பினா அவர் சந்தோஷப்படுவார் இந்த இலங்கையில எத்தனை அமைப்பு உதவி செய்தாலும் கூட கணக்க பிரச்சனை தொடர்பாடல் அந்த குறைய விடாதீங்கோ நிச்சயமா அந்த கடிதங்களை உடனடியாக எங்களுக்கு தாராக்கான ஒழுங்கலை செய்யுங்கோ கிடைச்ச காசு கிடைச்ச தொகையும் அவருடைய நன்றி கடிதமும் உடனடியாக உங்களுக்கு தந்தீங்கன்றா எதிர்வரும் காலங்களிலும் அது மூலம் நாங்கள் உதவி பெறுவதற்கு வசதியா இருக்கும் அதை ஒரு தயவு செய்து அதை ஒரு உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரே ஒரு இதுல முந்தி ஆரம்பத்துல நாங்கள் அந்த கிழமைய டேட் எல்லாம் போட்டு தான் கொடுத்த நாங்கள் இப்ப அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்னன்னா அது ஓவர்லாப் பண்ணுது இப்ப நீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற பேலன்ஸ பார்த்து தான் நாங்கள் போட்டு இருக்கிறோம் அப்போ ஒரு டோனர் வந்து தரைக்க அவர்கிட்ட நாங்க சொல்ல இல்லாதானே இந்த கிழமைக்கு போடுங்கோன்னு சொல்லி அவர் இந்த கிழமை என்று போடைக்க அவர் மண்டே டியூஸ்டே வெனிஸ்டே போடுவார் அப்ப அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிறதாலதான் நான் அந்த அந்த பெர்டிகுலர் டேட்ட போடாட்டிலும் என்ன டேட்ல இவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணுன்றது தந்தீங்கன்ற காணும் இல்ல அது உண்மையில அடுத்த மார்ச் என்ன முதல் வந்து நாங்கள் நூறு வீதம் ஐயம் மட்டும் நிதிக்கலாம் செயற்பாடு இப்ப நீங்களும் சுயமா வந்து சமூக பங்களிப்பை வைக்கிறீங்க திறமையா நிர்வாகம் செய்யறீங்க நிதியை நீங்களும் மிச்சம் பிடிக்கிறீங்க அப்ப அவதார காசு மற்றது சரியான அமௌண்ட் வராது இப்ப நீங்க அதை ரிசீட் மாதிரியும் பாவிக்கணும் நன்றி கடிதம் மாதிரியும் இருக்கணும் இவ்வளவு தொகையை பெற்றுக்கொண்டோம் அந்த அதிகாரியத்தை நீங்க சொன்னீங்கடா காணும் இப்ப நாங்கள்லாம் நிர்வாகம் தீர்மானிப்போம் உங்களுக்கு எவ்வளவு நிதி வைப்பு செய்யணும் எவ்வளவு நிதி தேவையென்றது முப்பதுக்கு <laughs> 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 ஏராவுட்டு இருபத்தி ஒன்று இருக்கு அப்ப நாங்க ஏராவூருக்கு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு போட வேண்டும் இருபத்தஞ்சு ஏராவூருக்கு போடுவோம் 
ஸ்ரீ கணபதிக்கு மைனஸ் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் அவர் டென் போன் ரெண்டு மணி தான் கொடுக்கிறார் அது ரம்மியா மேனேஜ் பண்ணியிருந்தவர் அவர் நாற்பத்தி ஆறு ரூபா தான் மைனஸில் போயிருக்கு நாங்கள் அவருக்கான முழு ரெண்டு வாரத்துக்கான முழு நிதி அனுப்பப்படும் முராவோட சக்தி வித்தியாலயத்தின் இருப்பு பூஜ்ஜியம் அப்ப அவருக்கும் முழு நிதி அனுப்பப்படும் அப்ப நான் நினைக்கிறேன் முரளி என்ன தீலவட்டைக்கும் ஏராவூருக்கும் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் போட்டுருவோம் மடுக்கரைக்கு <laughs> 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 பள்ளிக்கூடத்துல வச்சு படிப்பிக்கிற மாதிரி செய்யுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமே அப்பதான் நாங்கள் பிள்ளைங்க ஒவ்வொரு நாள் நடக்குது சார் வெள்ளிக்கிழமையில அவங்க வரவு குறைவா இருக்கு சார் அதுக்காக அந்த நாலு நாள் அஞ்சு நாள் கேட்டுனா வெள்ளிக்கிழமை கொடுத்தா நிச்சயமா கூட்ட வருவாங்க நீங்க <laughs> <laughs> நீங்கள் அதை தெளிவா வச்சிருக்கிறது உங்களுடைய சேஃப்டிக்காக தானே அதுதான் சொல்லு சரிதானே இப்போ வேறு ஏதாவது கடைசியாக ஒரு நிமிஷம் இருக்கு நாங்கள் சரியாக டைமிங் கவனமாக சொன்னாங்க கதைக்க போறீங்களா வேறு யாரு பேர் மாதிரி இல்ல ஆசிரியர் மாதிரி ஏதாவது சொல்றேன்னா சொல்லல ஆசிரியர் மாதிரி இல்லை கதைக்க ஜூனியர் பிரின்சிபல் இருக்கீங்க கதைக்க போறீங்களா சார் காரில் வந்து இருக்கிறார் பாஸ் அப்போ நன்றிகள்